ഹരം ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈബർ പ്രൈവസി പാസ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാക്കിങ് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ടീച്ചിങ് എയ്ഡും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നതല്ല അപ്പം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സൈബർ പ്രൈവസി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സൈബർ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങളെയാണ് ആക്ച്വലി സൈബർ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വകാര്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആപ്പും അല്ലെങ്കിൽ പല സർവീസസും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് എവ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ആ സർവീസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ പ്രൈവസി കൺസേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈബർ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പബ്ലിക്കിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ പറയുന്ന ആ സൈബർ സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് സൈബർ പ്രൈവസി പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു റൈറ്റാണ് അത് സൈബർ പ്രൈവസിയിൽ പറയുന്നതും അതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ അത് മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സോഴ്സിനും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സർവീസസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ സൈബർ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈവസി ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് സൈബർ ടെററിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാക്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മാൽവെയർ ഇല്ലേ അതും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടീസിന് കിട്ടുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സോ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ബ്രൗസി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തി എടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈവസിയാണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് മറ്റൊരാൾ തട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മളൊരുപാട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ സൈബർ ക്രിമിനൽസിനെ നേരിടാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും സൈബർ സ്പേസിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് മേക്ക് എ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് എന്നെപ്പോഴും പറയും ആൽഫബെറ്റ്സ് വേണം കീസ് വേണം അതല്ലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിക് മാർക്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കി
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വേറൊരാൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആക്ച്വലി ആഡ് ചെയ്യണം ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി പാസ്വേഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ സാധീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ശരിക്കും പാസ്വേഡിനെ നമുക്ക് കീസുമായിട്ട് എപ്പോഴും പറയാം നിങ്ങളുടെ വീട് തുറക്കാനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഇത് തന്നെയാണ് പാസ്വേഡിൻ്റെയും കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും എത്ര വലിയ സുഹൃത്താണെങ്കിലും എത്ര വലിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് നമ്മളോട് പാസ്വേഡും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അയാൾക്ക് ലഭിക്കാനായി അയാളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴിയാണ് ആക്ച്വലി പാസ്വേഡ് ഷെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഹാക്കിംഗ് ആണ് ഹാക്കിംഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ടു സീക്രട്ട്ലി ഫൈൻഡ് എ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഓർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ സംബഡി എൽസ് കമ്പ്യൂട്ട് സിസ്റ്റം വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ ഒരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ സോറി മറ്റൊരാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന രീതിയാണ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫോൺ ഹാക്കിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുക നമ്മൾക്ക് വരുന്ന മെയിൽ വോയിസ് മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് ഉള്ള നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓണറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സൈബർ ക്രിമിനൽസിനെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു ഹാവ് ഐസൊലേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദ നീഡ് ടു ബി നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ബിസിനസ്സസ് ദിസ് എക്സ്പോസ് സിസ്റ്റം ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ആൻഡ് സൈബർ ക്രൈം പിന്നെ സൈബർ ക്രൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് ആരാണ് ചെയ്തത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് ക്രിമിനൽസിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൈബർ ക്രൈം അതേപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതിനകത്ത് വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരുപാട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരത് ചോർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹാക്കിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഹാക്കിങ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫോണാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന മെയിൽ മെസ്സേജസ് മെസ്സേജസ് ഇതൊക്കെ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒളിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് എ ബിസിനസ് ബോൺ ഇൻ യു എസ് ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗോൺ ട്രൂലി ഗ്ലോബൽ ഇൻ സം റീസെൻറ്റ് ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പ് എമേജ് അറൗണ്ട് ദ പ്ലേസസ് ഇൻ സോ ഫാർ ഫ്ലങ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ വെർ ദർ ഇസ് എ ഫോർട്ട് കമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒക്കെ ഈ ഹാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം തന്നെ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹാക്കിങ് ആക്ച്വലി യു എസിലൊരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് അവിടെ നിന്നും തുടങ്ങി ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കൂടിയാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അറ്റാക്കേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പല വെബ്സൈറ്റ് ഡീ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒ എ എസ് ട്രെൻഡ്സ് മൈക്രോ റിപ്പോർട്ട് സെവറൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പീരിയൻസ് റൈസൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഒ എ എസ് ട്രെൻഡ് മൈക്രോ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ